بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز بسیار خوشحال هستیم که باز در خدمت شما دیزا قرار داریم از طریق پروگرام تریکاست یا آموزش از رای دور با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شوه میریم به طرف درس از ریاضی سنف هفتم به ادامه درس های قبلی تحت عنوان بزرگترین قاسم مشترک بزرگترین قاسم مشترک بزرگترین قاسم مشترک خوب دوست عزیز اول ما باید سی کلمه را اینجا بفاهم اول قاسم چیست بعد مشترک چطور و بالاخره آخرش بزرگترین سی کلمه را باید اینجا آدم بفاهم قاسم چی است بینید دوست عزیز قاسم وقتی که ما میگیم 24 تقسیم هشت پورا آمد سه این اینجا وقتی که میگیم 24 تقسیم هشت پورا تقسیم شد سه اینمی عدد هشت اینی عدد هشت یکی از قاسم های عدد 24 است عدد هشت یکی از قاسم های عدد 24 است امشالله که قاسم هم معنایش فامیدن قاسم امو عدد را میگه که عددی که برای ما داده شوه بالای از که تقسیم شد پوره تقسیم شد اول قاسم میگه ها؟ اینال باز یک عدد یک دانه قاسم نداره یک دانه قاسم چندین قاسم داره متوجه سین؟ خو پس چندین قاسم که شد دو تا عدد اگر داد وام خوب از چندین تا داره قاسم ها میشه ها پس اینا رو با ضربینشان کدام میشن یک چیز میه اونو قاسم مشترک یک دفعه ببینید دقت کنید به یک مثال که بفهمین چطور مثلا ما دو تا عدد داره مثلا بر ما داده که 16 و 40 16 و 40 خب عدد 16 بگوین قاسم های شونه یک ست جور کنیم اونا می فهمین که یک است چرا عدد خب بالا یک پوره قابل تقسیم است از شانزه دوام هست پوره تقسیم میشه درست هست نی؟ خب بعد از دو سه نمیشه دیگه چار است که چار چار شانزه میشه شش نیست افت نیست عشق میشه درست دیگه تا به خود عدد میه که شانزه چرا عدد بالای خودشان پوره قابل تقسیم است این شانزه قاسم هایش یک است دو است چار است هشت است و شانزه است این حالا از چرا که بگیریم قاسم هایش هم یک است درست است دو است برای که رقم اولش صفر یا جفت که بود سی دیگه نیست چار است درست است نی؟ که ده چار چل میشه پنج است بخاطر از که رقم اولش صفر است شش نیست هفت نیست هشت است درست چرا پنج است چل میشه خب بعد از اش که بگیریم بیست میگیریم نه بعد از عدد هش در میگیریم ببخشین دم پوره میشه باز بیست هم پوره میشه و بالاخره خود چلام است خود چلام میشه این حال بین دو سایز این قاسم های شانزه شد این قاسم های چل شد آیا در بینشان چیزهای مشترک وجود نداره؟ زیاد وجود داره ببینین مشترک ها یک است اینجا هم یک است اینجا دوست این دو هم هست چار است چار هم هست درست؟ اشت است و اینجا هم اشت است این همی قاسم ها مشترک نمیشه؟ میشه به حساب یک ست اگر بگیریم به حساب یک ست که وین دیاگرام میگرفتیم قاسم های مشترک ها میتونیم این طور بگیریم ست شانزه و ست قاسم های چل اول مشترکاتشون چی بود؟ یک دو چار اینی مشترکات شد چیزهایی که در ست شانزه بود غیر دو چار خب اشت نام است اینجا باید نشه کنیم اشت نام است اشت یک دو چار اینا مشترکات از شانزه باز چی باقی میمانه که در ست شامل نیست اینجا نشه میکنیم و تقاطعشان به اصلا اینمی اعداد است که در اینجا شامل میشه اگر یادتان باشم و شما تقاطع دو ست گفته بودیم امو ستهایی است که 
نقاط مشترک در بینشان وجود داره مثلا در این حال در اینجا یک ست میمانه که شامل ست شانزی ما یا ست ای ما هست اما دو دیگه شامل نیست در این دیگه این اعداد زیاد مانده پنج است ده است بیست است چل است درست؟ او از کدام از ست قاسم های چل مشترکشون رو کدام آمد؟ یک دو چار اشت کلمه مشترک هم فامیدن دو گفه یاد گرفتین یکی قاسم قاسم که چی مونا قاسم عدد را میگه که عدد را کلان را که در اول بر ما میتوه بالای زو پورا تقسیم شده مثل که 24 بالای 8 3 8 24 8 یکی از قاسم های چی بود 24 قاسم شناختین قاسم عدد است که عدد داده شده ما که عدد کلان است بالای زو پورا تقسیم شده مشترک چه تو؟ این دو تا عدد که داد باز عدد های مشترک در بینشان پیدا میشه که بالای هر دوشان پورا قابل تقسیم است مثل که هشت و یک و دو و چار این شانزه ام بالای زو پورا قابل تقسیم است چل هم بالای زو پورا قابل تقسیم است این مشترک میشه قاسم مشترک تنها یک کلمه میمانه که بزرگترین قاسم مشترک این حال بزرگترین ایش هم میتونیم از یک تقیم کنیم که عدد هشت است عدد چیست؟ هشت است بزرگترین قاسم مشترک بین شانزه و چل عدد هشت است چرا از هشت که دیگه کلان نیست خورد زیاد داریم که یک و دو و چار باشه از یام از یام اما کلان کلان ترینشان چی است؟ هشت است پس بزرگترین قاسم مشترک بین شانزه و چل بزرگترین قاسم مشترکشان چند است؟ هشت است چرا؟ شانزه بالای زو پوره تقسیم میشن و هشت هم پوره تقسیم میشن و از هشت که دیگه کلان عدد هم نیست که ای دو عدد بالای زو پوره قابل تقسیم میشه اگر کلان است مشترک نیست یا پوره تقسیم نمیشه انشالله که دوستای ما این موضوع رو در کردن یک دانه مثال دوگام که کار کنم با کلی دیگه این موضوع رو میفهمین ببینین دوستای عزیز یک مثال دوگام خب یک مثال دیگه عدد سی و چلا پنج رو میبینیم عدد سی و عدد چلا پنج این دوتا را قاسم هایش را تعین میکنیم سکن این اول از عدد سی رو میگیریم قاسم هایش را ببینیم چی است یک خواه است دوست سیست پنج است شش است درست است نید خب دیگه پانز است متوجه سین و بالاخره دست باشین ده پانزه در هم بگیریم پانزه رو میگیریم دست پانزه است این همه که پوره سی بالا از تقسیم میشه و بالاخره خود سی این قاسم های عددی سی کدام عدد شد؟ یک دو سه پنج شش ده پانزه و سی انشالله که در کردیم خود چلا پنج رو بگیریم چلا پنج قاسم هایش چی خواد بود؟ یک است اما دو دیگه نیست سیست درست؟ چهار دیگه نمیشه پنج است نو پنج چلا پنج خب بعد از او باز چیست؟ در نمیشه پانزه است دیگه پانزه درست؟ و بعد از او باز خود چل و پنج درست؟ سی سی را میگیریم باز چلا پنج سی نمیشه چلا پنج اه در کتابتان هم گرفته بیده بینین که قاسمه هایش یک سی نوست نو فراموش ما شد نو چ... یک چلا پنج هم میگیریم نو پانزه <coughs> نو رو میگیریم پانزه رو این چلا پنج <coughs> دیدین دو سای عزیز که بالای سی این یه داد پوره قابل تقسیم است این بیام بالای چلا پنجی <coughs> این رو در بینشان بیدین چقدر مشترکات است یک یک <coughs> سی <coughs> سی <coughs> پنج پنج درست دیگه مشترکات این پانزه پانزه دیدین مشترکات شه در این حال مشترکات شنه که پیدا کردین بزرگترین قاسمشان پیدا کرده میتونین چند میشه پانزه بین سی و چلا پنج بزرگترین قاسم مشترکش چند شد دو سای عزیز پانزه بزرگترین قاسم مشترک 
قاسم مشترک بزرگترین قاسم مشترک پس ببینید دوستای عزیز امروز این سه کلمه را بلکل در کردن کدام سه کلمه؟ یکی که قاسم چی مولا قاسم امو عدد را میگه اینی عدد را که کلشان بالای عدد دادا شده ما پوره تقسیم شد <تصفح> مثلا اینی عدد بالای چلا پین بالای از جا اینی عدد کلش بالای زی پوره قابل تقسیم است چلا پین بالای ای عدد این قاسم ها مشترک اینه در بینشان یک و یک سی و سی پنج و پنج و بلاخره پانزه و پانزه <تصفح> متوجهش این ای قاسم های مشترک کلمه سیوم چی بود؟ بزرگترین قاسم مشترک آره از پانزه کده کلان در دوی دو پیدا میشه که اینا بالایشان هر دویشان پوره تا قابل تقسیم باشه نه از این سیس که بالای دی تقسیم میشه اما از چلا پنج نمیشه از این چلا پنج است که سی بالایش باز پوره تقسیم نمیشه عدد پانزه است که هم سی بالایش پوره تقسیم میشه دو میشه چلا پنج است که بالایش تقسیم شده سی میشه پس به این ترتیب دو سای عزیز شما سی کلمه قاسم مشترک و بزرگترین عرصی شفت ما میدین که انوان ما دریافت بزرگترین قاسم چی بود؟ مشترک انشالله که دوستای عزیز ما کدام مشکل دهی برشان پیش نامد خب براتان ایره میدیم یک سوال که شما کار کنین اگر مشکل پیش آمد باز ما خود تمرین داریم نی؟ باز تمرین که کار کردیم دیگه انشالله هیچ مشکل براتان پیش نخواد آمد تشکر از سواجوی تون ببینین سوال تون بگیرین <coughs> سوال تون چی هست <coughs> بزرگترین بزرگترین قاسم مشترک مشترک دو یا چند عدد را یا چند عدد را معنا معنا نموده و با مثال واضح سازید اول مانا کنیم که بزرگترین چی مانا قاسم چی مانا مشترک چی مانا باید از او با مثال واضح سازید این دو سایزیست ایام سوال تمرین تان که کار میکنید باز اگر مشکل پیش آمد باز ما هستیم که براتان جواب بتیم تشکر از توجهتان